Emelec a un paso de clasificar a octavos de final en Sudamericana. El Bragantino le pisa los talones al Ballet Azul y solo con una victoria los dirigidos por Ismael Rescalvo avanzarán. En el último encuentro por la Comebol Sudamericana, el Bombillo ganó 2 a 0 al Deportes Tolima, eliminándolo de la competencia. Este fue un ML que dejó dudas en el funcionamiento colectivo, pero que continúa siendo efectivo a la hora de anotar. En sí, no desaprovecha las pocas o muchas oportunidades de gol que tiene. A los azules ahora les toca disputar el encuentro final de la fase de grupos ante el Talleres de Córdoba, donde milita nuestro compatriota Piero Incapié. Los argentinos ya no tienen opciones y básicamente jugarán para cumplir con el calendario. Aunque por el lado del Emelec no es así, se lo jugarán el todo por el todo. El récord obtenido hasta ahora es de tres victorias, un empate y una derrota, lo que les da 10 puntos para liderar el grupo G. Lo siguen inmediatamente los Toros Rojos de Brasil con 9, a quienes también les falta un choque más y tienen 3 puntos importantes en juego que le podrían dar la clasificación únicamente si los eléctricos pierden. Emelec dejó una muy buena impresión este fin de semana en el torneo local al imponerse 2 a 1 ante el Musuk Runa, uno de los equipos revelación de esta temporada, que de hecho tiene uno de los esquemas más ordenados y al goleador del torneo, Jonathan Bauman, con 12 goles. Aún así, el último tricampeón del fútbol ecuatoriano fue superior de principio a fin con un juego vistoso y convincente para la hinchada y prensa en general. Además destacaron jugadores que en lo individual no la venían pasando bien, como Joao Rojas y Jefferson Orejuela, que fueron resilientes y piezas clave en este duelo. Hoy los millonarios jugarán el partido ante el Bragantino en el George Capwell a las 19 horas con 30 minutos hora local y llegan con una baja importante. Aníbal Leguizamón, quien salió expulsado hace dos fechas y ya cumpliría su sanción en este duelo. Alexis Zapata ya se recuperó de las molestias musculares y podrá ser tomado en cuenta. Estefano Navas, el canal del fútbol.